msikilizaji wa 104.9 FM Radio Mbiu sauti ya faraja tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwenye kipindi cha Shajara Faraja kila siku pamoja na Yesu. Kukuletea kipindi hiki mimi ni Padri Dr. Faustini Kamgisha paroko wa parokia ya Minziro na msimamizi wa kituo cha Hija Kishomberwa Jimbo Katoliki la Bukoba. Leo ni tarehe 22 mwezi wa 3 mwaka 2020. Wazo letu la leo, je, unaona? Somo linalo kutuongoza ni kutoka katika injiri ilivyoandikwa na Yohana sura ya tisa mstari wa kumi Injiri ilivyoandikwa na Yohane sura ya tisa mstari wa kumi Sasa macho yako yalipataje kufumbuliwa? Na yakawajibu yule mtu aitwaye Yesu alifanya tope akanipaka machoni na kuniambia nenda ukanawe katika bwawa la Siloamu. Hapo mimi nikaenda nikanawa nikapata kuona. Ndugu msikilizaji, je, unaona? Yesu Kristo alimtibu kipofu. Tunaweza tukafikiria kwamba somo la Yesu kumtibu kipofu alituhusu. Tuna macho. Lakini unaweza ukawa na macho usione. Muhubiri aliweka kwenye karatasi alama nyeusi akawauliza waumini mnaona nini? Waumini wakasema tunaona alama nyeusi kwenye karatasi nyeupe. Akawauliza tena mnaona nini? Wakasema tunaona alama nyeusi. Akawauliza tena mnaona nini? Wakasema tunaona alama nyeusi kwenye karatasi nyeupe. Akawambia, "Amoni sehemu kubwa iliyo nyeupe. Mnaona alama nyeusi. Je, walikuwa wanaona? Je, unaona? Lakini yanatuhusu wote mambo ya kuona. Maana kutazama si kuona." Unapomuona mtu na kutambua kuwa ni mtu unaona kweli badala ya kutazama. Yesu alipomtibu kipofu kuna wale ambao walikuwa na macho ya kutazama lakini walibaki awaoni. Au walimuuliza aliyeponyeshwa, "Sasa macho yako yalipataje kufumbuliwa?" Na yakawajibu yule mtu aitwaye Yesu alifanya tope akanipaka machoni na kuniambia, "Nenda ukanawe katika bwawa la Siloamu." Apo mimi nikaenda nikanawa nikapata kuona. Yohane sura ya tisa msali wa kumi. Alimuita Yesu mtu. Alimuona kama mtu. Lakini kumuona mtu kama mtu unakuwa unaona vizuri. Ukimuona baba yako kama mtu tu na si kama baba unaona vizuri. Ukimuona mama yako kama mtu na sio mama unaona vizuri. Huyu aliyeponyeshwa alimuona vizuri Yesu baadaye alimuita nabii lakini yote yanategemea unataka kuona nini tunachokiona kimsingi kinategemea tunachokitafuta ukimwona mtu na kutambua kazi yake au cheo chake cha kazi unaona vizuri wakamuuliza tena huyo mtu aliyekuwa kipofu maadam yeye amekufungua macho wasemaje juu yake na akawaambia yeye ni nabii yohani sura ya tisa mstari wa 17 manabii walifanya miujiza manabii walitibu manabii walitoa msaada kwa nguvu ya Mungu. Huyu kipofu alimuona Yesu na kazi yake. Unapomuona mtu na kazi yake unamuona vizuri. Unamuona labda ni kiongozi wako, unamuona vizuri. Ukimuona mtu anayetoa huduma, unamuona vizuri. Unamuona kama mchungaji wako, padri wako, unamuona vizuri. Kazi inamtambulisha mtu. Kuna mwalimu, kuna daktari, kuna mkulima, kuna mfanyabiashara, kuna mwanasheria, kuna mwanasiasa, kuna mchungaji. Ukiona unazungumza kwa shukurani. Macho ya huyu kipofu yalivyokuwa yamefunguka, yalibadili muonekano wake. Lakini alisema mimi ndiye. Alisema kwa shukurani. Kukataa kungemfanya au kumiwe kuwa ni mtu wa kutoshukuru. Ukimwona mtu na kutambua jina lake na uzuri wake wa ndani unaona vizuri asiye kujua akuthamini Yesu akamwambia umekwisha muona na yeye ndiye anayesema nawe basi huyo mtu akasema naamini bwana akamsujudia Yohana sura ya tisa mstari wa 38 kuona vizuri ni kuwa na macho yanayoona mtu na kutambua jina lake na uzuri wake wa ndani na thamani yake tunasoma katika kitabu cha kwanza cha Samuel sura ya 16 mstari wa 6 hadi wa 7 Walipofika na Samuel alipomuona na Eliabu alijisemea moyoni mwake hakika mpaka mafuta wa Mwenyezi Mungu ndiye huyu aliye mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu alimwambia usiangalie sura yake 
na urefu wa kimo chake mimi nimemkataa kwani siangalii mambo kama wanadamu wanavyoangalia binadamu wenye kufa binadamu huangalia uzuri wa nje lakini mimi naangalia moyoni Elia Mungu akumchagua Abinadamu Mungu akumchagua Shama Mungu akumchagua Yesu aliwapitisha wanawe saba mbele ya Samuel aliyechaguliwa ni mwanawe mdogo namba nane. kwa kumalizia unaweza kuwa kipofu kwa kuona kila siku inafanana na nyingine kila siku ni tofauti kila siku inaleta muujiza wake ni swala la kuwa makini kwa muujiza huu kuna hata upofu tunaposema penye miti hakuna wajenzi ina maana wanaona miti lakini hawaoni kenki wanaona miti hawaoni meza wanaona miti lakini hawaoni vitu vya kukalia wanatazama tu miti dharau ni kosa la kutoona vizuri maana uoni thamani ya mtu unamdharau kutoshukuru ni kosa la kutoona mema majivuno ni kosa la kutoona vizuri saizi yako hayo ni makosa ya kutubu kipindi hiki cha kwa lazima swali linabaki je unaona ndugu msikilizaji tusali na kuomba bwana yesu utusaidie tuwe na macho ya mwili yanayoona macho ya imani yanayoona yasiyoonekana macho ya akili yanayoona na kutambua na macho ya moyo yanayoona na kusaidia amina ndugu msikilizaji ulikuwa nami padri dr faustini kamgisha paroko wa parukia ya minzilo na msimamizi wa kituo cha ija cha kishomberwa cha Yohane Maria Mzei mojawapo wa mashahidi wa Uganda Jimbo Katoliki la Bukoba niliyekuletea tafakari yenye kichwa je unaona unaweza kujipatia vitabu vyangu matatizo si tatizo ni daraja andika jina lako vizuri mafanikio yoyote yana sababu lisilowezekana linawezekana katika maduka ya vitabu yafuatayo duka la vitabu ujirani mwema Bukoba duka la vitabu kanisa kuu katoliki bukoba catholic bookshop msimbazi center dar es salaam dr st paul uh, bookshop dar es salaam catholic bookshop moshi unaweza kupakua application ya radio mbiu kupitia play store na app store na kufurahia matangazo yote popote ulipo asanteni tumsifu yesu kristu